ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் விநாயகர் சதுர்த்தி சிறப்பு நிகழ்ச்சி விநாயகர் சதுர்த்தியை நாம் வந்து பல யுகங்களாக கொண்டாடிக்கிட்டு வரோம் அது ஏன் விநாயகரை வழிபட்டதுனால நமக்கு உண்டாகக்கூடிய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக உங்களோட இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சில தகவல்களை முதல்ல இந்த விநாயகரை விநாயகர் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு இல்லையா விக்னேஸ்வரன் விக்னம் அப்படின்னா துன்பங்களை கலைபவன் விக்னேஸ்வரன் எல்லா சங்கடங்களையும் துளைப்பவன் கஷ்டங்களை நீக்குபவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த விநாயகரை விநாயக சதுர்த்தி அதாவது ஆவணி மாதம் அமாவாசையிலிருந்து நாலாவது திதியாக சதுர்த்தி திதி வரும் இந்த சதுர்த்தி திதி அதிக்கு விநாயகரை வழிபாடு செய்யறது மூலியமா நமக்கு நம்மளுடைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் தடங்கல்கள் இதெல்லாம் விலகி நல்ல பலன்கள் அனைத்தும் ஏற்படுறது இயற்கையான ஒரு அமைப்பு இந்த விநாயகர் வந்து என்னென்ன மாதிரியான துன்பங்களை நீக்கி கொடுப்பார் மெயினாக இந்த சர்ப்ப தோஷங்கள் ராகு கேது இந்த சர்ப்ப தோஷங்களால் நிறைய பேருக்கு திருமண தடை நோய்கள் வேலையில தடை முன்னேற்றத தடை வீடு கட்ட முடியல வாழ்க்கையில் வந்து புத்திர பாக்கியம் ஏற்படலை பல சங்கடங்கள் இருக்கு மனசு சந்தோஷமே இல்லாமல் இருக்கு உறவுகளோட சேர முடியல இது எல்லா துன்பங்களையும் விநாயகரை நீங்க அவருக்கு உண்டான ஒரு தெய்வீகமான பொருட்களை படைத்து வழிபாடு செய்யறது மூலியமா அவருடைய அணுகிரகத்தை பெற்று எல்லா தோஷங்களும் நிவர்த்தி பண்ணி ஆனந்தமாக வாழ்றதுக்கு வழி கொடுப்பார் ஓம்கார வடிவமானவர் விநாயகர் எப்படி அவர் ஓம்கார வடிவமானவர் ஓம் அப்படின்னா பிரணவ மந்திரம் மந்திரங்களுக்கு எல்லாம் முன்னாடி ஓம்ன்ற மந்திரத்தை உச்சரித்த பிறகு தான் எல்லா மந்திரங்களும் தொடர்ச்சியாக நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படி அந்த ஓமங்கிறது பிரணவ மந்திரமாக இருக்கிறதுனால விநாயகர் ஓங்கார வடிவம் அவருடைய முகம் தும்பிக்கை அந்த ஓமுடைய அமைப்பில் அவருக்கு இருக்கும் அப்போ அவரை வழிபடும் போது முழு முதற் கடவுள் முதல்ல அவரை வணங்கிட்டு மற்ற தெய்வங்களை வணங்கும் போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து நமக்கு தேவையான நல்ல பலன்கள் வர்றதுக்கு இந்த விநாயகருடைய வழிபாடு மிக அவசியம் முக்கியத்துவம் சரி இந்த விநாயகரை பற்றின இன்னும் சில விரிவான தகவல் நான் சொல்கிறேன் யானையுடைய முகமாக இந்த விநாயகர் இருக்கார் தேவர்களுடைய தோல் அவருடைய தோல் பார்த்தீங்கன்னா தேவர்களுடைய அம்சமாக இருக்கும் பூதங்களுடைய வயிறு பூதங்கள் வந்து பெருசாக இருக்கும் அந்த பஞ்ச பூதங்களுடைய சாட்சியாக அவருடைய வயிறு பெருசாக தொந்தி மனிதர்களுடைய கால் மெல்லிய ஒரு கால் மனிதர்களுடைய ஒரு காலுடைய அமைப்பு ஏன் இந்த உருவத்தில் இருக்கார் விநாயகர் அப்படின்னா இந்த லக்ஷ்மி தேவியுடைய வாகனம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியுடைய வாகனம் வந்து யானை அதே மாதிரி இந்திரனுடைய வாகனம் யானை இந்த யானையுடைய முகமாக விநாயகர் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த முகத்தை கொண்ட இறைவனை வழிபாடு செய்யும் போது நமக்கு தடங்கல்கள் நீங்கி அதிர்ஷ்டங்கள் உண்டாகும் வெற்றி உண்டாகும் நன்மைகள் உண்டாகும் சுப செய்திகள் உண்டாகும் சுப பலன்கள் உண்டாகும் அதனால தான் விநாயகரை யானை முகம் கொண்ட விநாயகரை நம்ம வழிபாடு செய்யறது அது மட்டும் இல்லை யானையுடைய கண்கள் வந்து மிக சிறியது ஞானத்துடன் இருக்கக்கூடிய விலங்குல ஒன்று யானை அடுத்தது அவருடைய தோள்கள் விநாயகருடைய தோலை பார்த்து நாம் வணங்கும் போது நமக்கு வந்து ஐஸ்வர்யங்கள் உண்டாகும் ஏன் ஐஸ்வர்யங்கள் உண்டாகும் தேவேந்திரர்களுடைய அம்சமாக இந்த விநாயகருடைய தோல் பெற்று இருக்கிறதுனால நமக்கு ஐஸ்வர்யம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை உண்டாகும் அதாவது கடாட்சம் சொல்லுவாங்க அந்த பலன் வந்து இந்த விநாயகர் மூலியமாக நமக்கு உண்டாகும் அவருடைய வயிறு பூமி அளவுக்கு ஒரு உருண்டையான வயிறு இந்த பூமியை வந்து அவர் சுமக்கிறது மாதிரியான ஒரு வயிறு அமைப்பு அதாவது பஞ்ச பூதங்களால் தான் இந்த பூமி உருவாகும் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இந்த பஞ்ச பூதங்களால் பூமி உண்டாகும் போது அந்த பஞ்ச பூதங்களுடைய சாட்சியாக அவருடைய வயிறு பகுதி அப்போ அவருடைய வயிறு குளிர்கிற மாதிரி நம்ம வந்து உணவு படைத்து அவருக்கு பிடித்தமான கொழுக்கட்டை எள்ளுருண்டை வெள்ளாம்பழம் வாழைப்பழம் தேங்காய் கரும்பு இந்த மாதிரி அவருக்கு பிடித்தமான உணவுகளை படைத்து அவர் மகிழ்விக்கும் போது நம்ம பஞ்ச பூதமான சேர்க்கையில் பூமியில் நம்மளுடைய உடல் பஞ்ச பூத சேர்க்கையில் வாழும்போது நமக்கு அவருடைய ஆசி நன்மை நமக்கு தேவையான ப்ராஸ்பரிட்டி அதாவது நமக்கு வந்து ஐஸ்வர்யங்கள் நமக்கு தேவையான சுப மங்கள நிகழ்வுகள் திருமண தடை நீங்கி திருமண யோகம் புத்திர யோகம் வேலை வாய்ப்பு பொருள் செல்வம் அருள் செல்வம் ஆரோக்கிய செல்வம் ஆயுள் செல்வம் இது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ விநாயகர் இவ்வளோ விசேஷமாக இருக்கார் அதே மாதிரி மனிதர்களுடைய பாதை ஒரு முன்னேற்ற பாதையில் போகணும் ஒரு நல்ல வழியில் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து செழிப்பாக செழுமையாக முன்னேறணும்னு நினைக்கிறவங்க விநாயகருடைய கால் பாதங்களை பார்த்து வழிபாடு செய்யும் போது அவர்களுக்கு நல்ல பாதைகள் உண்டாகும் இப்படி விநாயகருடைய உருவம் மொத்தம் ஒவ்வொரு அம்சமாக ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை வந்து குறிக்கக்கூடியதாக தான் அமைஞ்சிருக்கு இதில் இந்த தும்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு யோகத்தை கொடுக்கும் 
அவருக்கு வந்து ஒரு தந்தம் சிறியதாகவும் ஒரு தந்தம் பெருசாக இருக்கும் ஒன்று ஆணுடைய அம்சமாகவும் ஒன்று பெண்ணுடைய அம்சமாகவும் விநாயகருக்கு இருக்கு அப்போ ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் விநாயகர் அருள் புரியக்கூடியவர் அப்படின்றதுனால அந்த அம்சத்தில் இருக்கார் அதுக்கு பிறகு விநாயகருடைய விசேஷ தன்மைகள் பல முகங்களில் பல பெயர்களில் விநாயகர் இருக்கார் சக்தி விநாயகர் சித்தி விநாயகர் சித்தி புத்தி விநாயகர் ஆனந்த நர்தன விநாயகர் ஆனந்த விநாயகர் வெற்றி விநாயகர் இப்படி யோக விநாயகர் இப்படி பல பெயர்களில் விநாயகர் இருக்கார் ஆனால் விநாயகர் வீட்டில் எல்லோரும் வைத்து வழிபாடு செய்ய வேண்டிய ஒரு முழு முதற் கடவுள் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ விநாயகர் சதுர்த்தியில் நாம் வந்து அந்த சதுர்த்தி அன்னைக்கு காலையில் விநாயகருக்கு தேவையான உணவுகளை வந்து படைத்து சமைத்து படைத்து அவரை வந்து அவருடைய மந்திரங்களை ஜபம் செய்து அவரை நீங்கள் மனம் குளிர வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் வழிபாடு செய்தால் அந்த வீடு சுபிக்ஷம் பெறும் இது வரைக்கும் ஒரு ஆண்டு ஃபுல்லாக எந்த ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கலனாலும் கூட இந்த விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் வழிபாடு செய்யும் போது அனைத்து நல்ல பலன்களும் ஏற்பட்டு அந்த இல்லறம் நல்லறமாக மாறும் வளங்களை வாரி வழங்கும் விக்னேஸ்வரனுடைய வழிபாடு இந்த தகவல்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி பற்றின சில டீட்டெயில் தகவல் உங்களோட ஷேர் பண்ணேன் இது ரொம்ப பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவலோட உங்களை விரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்